Hi guys, wish you a very very good evening. This is me Ash Joshi and you are watching me on the channel of Achieve Ayer. So here, आप सभी को पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले थे इवन हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास जो है ऑलरेडी ले रखी है दिस इज आर सेकेंड क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिलम्स एज वेल एज मीन्स वी आर गोइंग टू कवर बोथ दी आस्पेक्ट्स ऑफ योर यू पी एस सी प्रिपरेशन ओके सो हेयर द एजुकेटर इज मी आयुषी जोशी एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई every individual part of knowledge with you okay so aapko agar kahin par bhi koi doubt aata hai aapko koi query aati hai you can share with me and uh, def definitely hamara telegram channel aapke liye open hai hamara website aapke liye open hai iske alawa aapko koi query aati hai to hamara comment section aapke liye open hai aap easily mujhe comment kar sakte hain koi query ke liye question karne question karne ke liye agar aap hame jo hai comment karte hain to definitely we will get your answer at all okay सो so, आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं देखिए मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया कि मैं आपके प्रिलिम्स से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी तो आपको पता होना चाहिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स में जैसे आप इकोनॉमिक्स का बेसिक से रिलेटेड ले लीजिए है ना इसके अलावा आप ले लीजिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इसके अलावा आप ले लेंगे बेसल नॉर्म्स इसके अलावा आप ले लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आर है ना अदर बैंक से रिलेटेड कमर्शियल बैंक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस हमें यूजुअली हर यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यू पी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर सिविल सर्विस सॉरी स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स दैन यू विल डेफिनेटली गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन नो अनडाउटली यू विल गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं अगर आप एस एस सी से रिलेटेड हैं अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो हैं जैसे कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे कि इन्फ्लेशन ले लीजिए डिफ्लेशन ले लीजिए या मैं अगर आपसे बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी ले लीजिए फिजिकल पॉलिसी ले लीजिए या मनी लैंडिंग की बात कर लीजिए आर की बात कर लेंगे हम लोग तो बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग पॉलिसीज पर बात कर सकते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं है ना तो उसी तरीके से मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मैं प्रिलम्स एज वेल एज मीन्स दोनों को कवर करूँगी लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आपके मैगजिमम क्वेश्चन कवर हो सके अब तक की हिस्ट्री में यूपीएससी ने मेरे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पर बेस्ड है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं या करने वाले हैं या जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया है ना तो ये सारे टॉपिक्स पहले हम कवर करेंगे उसके बाद में इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बनते हैं वो कवर करेंगे उसके बाद में रेस्ट जो भी मटीरियल बचता है आपका इकोनॉमिक्स का उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो अब हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन इससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक सारा सब कुछ पढ़ लिया था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कैसे काम करता है कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर्स पढ़ लिए थे इसके अलावा इसको माइक्रो और माइक्रो में डिवाइडेड है किस तरीके से जो है अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ में बैलेंस करने की जो पूरी प्रोसीजर है जो प्रक्रिया है उसे ही इकोनॉमिक्स कहते हैं ये चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली थी ठीक है आज हम लेने जा रहे हैं इन्फ्लेशन क्या है इन्फ्लेशन सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इन्फ्लेशन है क्या तो देखिए इन्फ्लेशन इज वैन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज जब भी किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी सर्विसेज की जो है मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है तो वो कंडीशन हो जाती है इन्फ्लेशन की कंडीशन जैसे कि मान लीजिए अभी अगर हम बात करें गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हुई है तो इन द फैक्टर ऑफ गोल्ड इन द मैटर ऑफ गोल्ड हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है क्यों है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली प्राइजेस बढ़ रही है अच्छा अगर प्राइजेस बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है मनी की वैल्यू कम हो गई है मार्केट में मनी ज़्यादा आ गया उस मनी को इंगेज करने के लिए जो है प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है और प्राइजेस को अगर बढ़ा दिया गया है इसका मतलब मनी की वैल्यू कम हो चुकी है है ना तो मनी की वैल्यू का डिक्रीज होना और प्राइजेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेज हैं उनका बढ़ना इंक्रीज होना ये जो कंडीशन होती है ये इन्फ्लेशन की कंडीशन है इसे चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्ड According to their speed, देखिए inflation अलग अलग तरह का नहीं होता है inflation तो एक ही तरह का होता है कि goods and services की prices का बढ़ना और जो है हम कह सकते हैं कि money की value का कम होना तो overall inflation जो है अपने आप में एक ही तरह का होता है उसकी कैटेगरीज जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पीड कई बार जो है मनी की प्राइजेस एकदम धीरे धीरे इंक्रीज होती है 
कई बार मनी की प्राइसेस एकदम फराटे से इंक्रीज हो जाती है कई बार जो है एकदम से इंक्रीज हुई फिर स्लो डाउन हुई फिर फिर से इंक्रीज हो गई डबल स्पीड से तो इस तरह की होती है तो कई सारे तरह के जो है इन्फ्लेशन देखने को मिलता है कई सारी स्पीड्स में कन्वर्ट होकर के और स्पीड अप होता है इन्फ्लेशन ठीक है तो ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्रीपिंग वॉकिंग गैलोपिंग हाइपर इन्फ्लेशन ये चार तरह की होती है ठीक है अब ये कैसे होती है क्या होती है ये सब चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे अच्छा अब इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझ में आ गया इन्फ्लेशन किस तरीके का होते हैं ये भी समझ में आ गए लेकिन इन्फ्लेशन होता क्यों है इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है तो अकॉर्डिंग टू दी देखिए उसके भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन हैं अगर हम टाइप्स ऑफ एसेट्स ऑफ एसेट इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो वेज इन्फ्लेशन वेज इन्फ्लेशन भी होता है एसेट इन्फ्लेशन भी होता है लेकिन बेसिकली कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो कि मेरा भी यही मानना है क्योंकि इकोनॉमिक्स देखिए एक बहुत ही आ, मैं कह सकती हूँ एक औसम सब्जेक्ट है औसम आप कभी भी कुछ भी जो है कनेक्ट करते हुए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आपको इकोनॉमिक्स ज़रूर देखने को मिलेगी तो इकोनॉमिक्स आज की डेट में हमारा बेस है है ना वी आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स और जब भी हम अपने आसपास देखते हैं और कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो वहाँ इकोनॉमिक ज़रूर आता है और अगर मैं बात करूँ पढ़ाई के तरीके से स्टडीज़ वे में अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स इज सच अ वेरी यू नो प्रिशियस सब्जेक्ट यू कैन गेट अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स बाई गोइंग थ्रू द लिटल आस्पेक्ट्स और लिटिल कंसेप्चुअल थिंग्स ओके बहुत थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ लीजिए आपके सारे डाउट्स जो है आपके सारे क्लियर्स हो जाएंगे फंडास और अगर वो क्लियर हो गए तो मान लीजिए आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी है ना तो कुछ इन्फ्ले कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन होता है उसके दो रीज़न होते हैं एक तो होता है कि डिमांड पुल और एक और एक होता है कॉश कॉस्ट पुल सॉरी सो डिमांड पुल क्या होता है जब भी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई कि मुझे जो है मान लीजिए कि क्लोथिंग है तो क्लोथ्स की डिमांड कोई पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी क्लोथिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गई है अब मार्केट में उसको कैसे लाया जाए बैलेंस कैसे किया जाए सप्लाई इतना हो नहीं रहा मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो नहीं रही तो उसको कैसे मैनेज किया जाए तो उसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है वो तरीका होता है कि हम क्या करेंगे जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी किसी प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे तो ट्वेंटी थर्टी लोग वैसे ही कट ऑफ हो जाएंगे समझ में आ रही है आपको चीज़ें जब भी किसी चीज़ किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली लोग उसका सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं तो 20-30 परसेंट लोग से ऑटोमेटिकली अपनी जो लिस्ट है उसमें से कट शॉर्ट कर देते हैं तो समवेयर डिमांड बढ़ने से क्या हो गया इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट में प्राइस बढ़ गई चीज़ों की चीज़ों की प्राइस बढ़ते ही जो है डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जा रहा है ठीक है अब सेकंड कंडीशन कब होती है इन्फ्लेशन की जब कॉस्ट बढ़ जाती है है ना किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी जैसे कि मान लीजिए जो टी शर्ट पहले 200 300 में आ जाता मान लीजिए 500 में कोई टी शर्ट आता है कंपनी में ठीक है अब उस टी शर्ट को 500 में लोग परचेज करते हैं अब जब उस टी शर्ट की कॉस्टिंग रॉ मटेरियल पे प्राइस बढ़ गया तो रॉ मटेरियल पे प्राइस बढ़ने से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से वो मार्केट में आते आते जो पहले 500 का था वो 600 650 तक पहुंच गया 650 तक पहुंचने का मतलब है प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइजेस क्या हो गई इंक्रीज हो गई प्राइजेज इंक्रीज हो गई मार्केट में मनी की वैल्यू कम हो गई समझ में आ रहा है आपको जहाँ पहले पाँच सौ रुपये में देने से काम बढ़ जाता था अब वहाँ पे साढ़े छः सौ देने पे काम निकल रहा है हमारा है ना हमें वो टी शर्ट डेढ़ सौ रुपये एक्स्ट्रा देकर मिल रहे हैं तो वो डेढ़ सौ रुपये क्या है मनी की वैल्यू जो है वो कम होना मनी की वैल्यू कम हो गई और वो डेढ़ सौ जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है वो बढ़ गई तो समवेयर गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस बढ़ गई मनी की वैल्यू कम हो गई इट मीन्स इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो गई ठीक है तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ने का कारण बन जाती है ठीक है ये मनी सप्लाई पर बेस्ड है ओके सो so, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है या माइल्ड इन्फ्लेशन जिसे कह सकते हैं जब बहुत थ्री परसेंट से कम या उसके अंदर अंदर जो है एक साल के अंदर किसी चीज की वैल्यू बढ़ना प्राइजेस कैसे बढ़ रही है थ्री या उससे भी कम बहुत ज़्यादा प्राइजेज नहीं बढ़ रही है किसी चीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेज जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही थ्री परसेंट उसको एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि थ्री परसेंट से कम अगर प्राइजेज इंक्रीज़ हो रही है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है 
प्राइजेज जो है टू परसेंट या उससे कम अकॉर्डिंग टू फेडरल रिजर्व ये फेडरल रिजर्व के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टू परसेंट जो है किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाता है टू परसेंट या उससे भी कम तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं इसका इंडिके इसके लिए आपको इंडिकेट करता है ना तो ये होता है माइल्ड इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन टू परसेंट इसको सेट किया गया है ठीक है फेडरल रिजर्व के अकॉर्डिंग इसे टू परसेंट सेट किया गया है जो कि एक इंटरेस्ट रेट बढ़ना सॉरी टारगेट इन्फ्लेशन रेट जो है टू परसेंट अगर तक अगर बढ़ रही है तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करने वाली है ठीक है इससे डिमांड बढ़ जाती है बूस्टअप होती है डिमांड कंज्यूमर्स बाय नाउ टू बीट हायर फ्यूचर प्राइजेज फ्यूचर में जो है अब देखिए कोई चीज़ जैसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव रुपीज़ के जी भी मिल्क मिलता था लेकिन अगर अब बात करें तो फोर्टी फाइव फिफ्टी रुपीज़ के जी मिलता है तो उस तरीके से क्या ये इन्फ्लेशन की कंडीशन है इन्फ्लेशन लेकिन ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है मतलब जब ये दूध मिलता था तो उस कंडीशन में वो पहले 10, 12, 15, 20 साल पहले की बात है उसके बाद में हर साल उसके अंदर एक दो परसेंट एक दो परसेंट तक वैल्यू बढ़ी तो आज की डेट में क्या कंडीशन है कि हम ग्रो कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर चुकी है हर इंसान इतना कैपेबल है कि वो पैंतालीस पचास रुपये दूध के एक किलो दूध के दे सके है ना तो कहीं ना कहीं ये ये भी इंडिकेट कर रहा है मिल्क का प्राइस बढ़ना क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन मिल्क जो कि नेसेसरी प्रोडक्ट है हर घर के लिए उसका इसका मतलब है कि पर्टिकुलर हर एक घर हर एक इंसान इतना कैपेबल हो चुका है इस कंट्री का जो फोर्टी फाइव फिफ्टी रुपीज़ के को मिल्क परचेज कर सके समझ में आ रहा आपको तो इसका मतलब ये इन्फ्लेशन हमारे लिए क्या होता है बहुत अच्छा होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज गुड फॉर अस नेक्स्ट आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन जिसके अंदर थ्री टू टेन परसेंट एक साल के अंदर बढ़ने की दर दी गई है ये थोड़ा हार्मफुल होता है लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है लेकिन हार्मफुल भी होता है है ना कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट एक की प्राइस एकदम से थोड़ी सी बढ़ जाए थोड़ी सी बढ़ जाए जो कि अवॉइडेबल uh, नहीं है हाँ ठीक है आने वाले टाइम में हम उसे अवॉइड कर देंगे लेकिन अचानक से थोड़ी सी जैसे मान लीजिए हर जो है हम बात करें कि हर एक साल में दूध की कीमत जो है एक रुपये दो रुपये बढ़ रही है बियरेबल है हम इतनी इनकम हर इंसान की बढ़ रही है इनकम्स भी बढ़ रही है है ना इतना रेट तो इनकम का भी बढ़ रहा है लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आने वाले टाइम में इस साल के अंदर अचानक से जो है दूध की कीमत फोर्टी से फिफ्टी हो गई तो क्या बियर कर पाएंगे लोग ये श्योर है कि हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन क्या इतना बेयर कर पाएंगे लोग उनमें उत्तेजना देखने को मिलेगी उन्हें लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज जो दूध हम 45 में मिलते था एक दो पाँच रुपये बढ़ाया जाए पचास तक जाए चलेगा हम खरीद सकते हैं लेकिन उसको अचानक से पचास रुपये पर ले गए फिफ्टी रुपीज़ पर ले गए वी कांट अफोर्ड इट ओके तो ये जो कंडीशन होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है ये समवेयर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो अच्छा होता है लेकिन इसकी प्राइजेस जो इंस्टेंटली बहुत स्पीड से जो बढ़ती है एक साल में वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव होता है है ना स्ट्रॉन्ग होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है तो ये जो है ये भी कहीं ना कहीं नुकसान दे जरूर होता है लेकिन वेजेस में जो है कोई इसके अंदर जो हम कह सकते हैं दिस इंक्रीज बाइंग ड्राइव डिमांड इवन फर्दर सो दैट सप्लायर्स कांट कीप अप देखिए अब दो परसेंट तीन परसेंट तक अगर कोई रेट्स बढ़ती है तो डिमांड बढ़ी है डिमांड बढ़ी है तो सब रेट्स बढ़ी है रेट्स बढ़ी है तो सप्लाई और डिमांड को इतना मैन बैलेंस किया जा सकता है इतनी रेट्स जो है बढ़ गई है लेकिन वॉकिंग इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो सप्लाई और डिमांड की चेन को फुलफिल नहीं किया जा सकता ठीक है उसका क्या रिजल्ट निकलता है कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्राइज आउट ऑफ द रीच ऑफ मोस्ट पीपल अधिकतर लोग जो 45 रुपए किलो 45 फाइव रुपीज़ के जी मिल्क परचेज करते थे 55 फाइव रुपीज़ का होते ही उन्होंने मिल्क परचेज करना बंद कर दिया या रिड्यूस कर दिया तो रिड्यूस करने से क्या हुआ जो सप्लायर है वो लॉस में चला गया है ना क्यों क्योंकि रेट्स तो बढ़ गई लेकिन वो क्या चला गया लॉस में चला गया उसको जो पहले पाँच किलो छः किलो दूध एक परसेंट ले ले जाया करता था अब वो दो किलो तीन किलो ले रहा है तो उसके तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बिक्री तो कम हुई है उसका जो सेलिंग रेशियो है वो कम हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन में देखने को मिलती है नेक्स्ट इन्फ्लेशन होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन वैन इन्फ्लेशन राइजेज अप टू 
सॉरी टू टेन परसेंट एंड मोर दस प्रतिशत या उससे ज़्यादा टेन परसेंट या उससे ज़्यादा जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है वो कंडीशन जो है इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से लॉस में ले जाती है बहुत खराब जगह पे ले जाती है मनी की वैल्यू बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है बिजनेस और एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो उनकी कॉस्ट और प्राइजेस जो है उनकी कोई कीमत नहीं रहती है मान लीजिए मैं दस कमा रही हूँ कल को अचानक से मार्केट में अच्छा दस में मैं अपना घर का सारा खर्च जो है बेयर कर रहा है एक नॉर्मल इंसान एक गरीब इंसान जो टेन रुपीस पर मंथ जो है उसकी अर्निंग है वो टेन थाउजेंड में अपना सारा जो है जो एक्सपेंसेस है मैं अपने अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहा है ठीक है अचानक से पता चलता है उसको एकदम से दो चार दस दिनों के अंदर ही से पता चलता है कि भाई उसकी इनकम तो उसकी जो सैलरी है वो तो टेन थाउजेंड ही है लेकिन मार्केट में जो ग्रॉसरी वो परचेज करता था फाइव सिक्स थाउजेंड में अब वो उसको सेवन एट थाउजेंड में पड़ेगा तो समवेयर उसका बैलेंस बिगड़ गया इनकम तो वही है लेकिन उसको एक्सपेंड क्या करना पड़ा एक्सपेंडिचर्स क्या है उसके बढ़ गए समझ में आ रहा आपको तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उस कंट्री को हमेशा अवॉइड करते हैं जहां पर उन्हें इतना पैसा लगाना पड़े इन्फ्लेशन की कंडीशन वो होती है जब पैसों की वैल्यू कम हो जाती है पैसों की वैल्यू कम हो गई इसका मतलब जहाँ पहले सौ रुपये लगाने से काम चल जाता था अब वहाँ हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन में तो हज़ार रुपये लगाने का मतलब है कि अब दूसरी कंट्रीज कहेगी इतना पैसा हम क्यों वेस्ट करें इस कंट्री के अंदर जहाँ पे मनी की वैल्यू क्या हो गई है रिड्यूस हो चुकी है समझ में आ रहा है तो ये कंडीशन ऐसी है कि हम इकोनॉमिकली लोअर डाउन हो जाते हैं लोग जो है अपने आप में परेशानी हैंडल कर रहे हैं मनी की वैल्यू पूरी तरीके से जीरो पे जा चुकी है मतलब बहुत कम हो चुकी है और बाहरी लोग जो है या हम कह सकते हैं विदेशी कंपनी जो है फॉरन इन्वेस्टर्स जो है वो हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें चाहिए एक ऐसी जगह जहाँ कम पैसे इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फायदा हो ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़े और फायदा कम मिले है ना तो ये जो कंडीशन होती है ये समवेयर हर कीमत पे कंट्री को इससे बचाने की कोशिश की जाती है ऐसी कंडीशन आने तक के प्रयास जो है रोके जाते हैं कि इस तरह की कंडीशन जो है ना आए ऐसे प्रयास हमेशा हर कंट्री के द्वारा किए जाते हैं इसके बाद में आता है फोर्थ टाइप दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं देखिए क्रीपिंग पड़ा हमने थोड़ा बहुत बड़ा तीन परसेंट तक फिर हमने वॉकिंग पड़ा तीन से दस परसेंट तक बड़ी तब तक भी बियरेबल था ठीक है वो हालांकि वो लॉस में ले जा रहा है हमें लेकिन फिर भी हम बियर कर रहे हैं फिर हम थर्ड लेवल पे आए जहाँ पे हमने पढ़ा गैलोपिंग इन्फ्लेशन गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब 10 परसेंट से ज़्यादा जो कि हमें बुरी तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है मतलब बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमी नीचे डाउनवर्ड्स होती चली जा रही है बुरी तरीके से इकोनॉमी को लॉस हो रहा है और देश को भी लॉस हो रहा है और देशवासियों को भी लॉस हो रहा है अब उससे बुरी क्या कंडीशन हो सकती तो मैं आपको बता दूँ उससे बुरी भी कंडीशन होती है वो होती है हाइपर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर जो है आकाश तक जो है हम कहते हैं ना आकाश तक की कीमतें छूती है कीमतें जो है वो आकाश छूती है ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है स्काई रॉकेटिंग जो है प्राइजेस हो जाती है जैसे मतलब बहुत हाई रेट्स में चली जाती है जैसे कि जो फोर्टी फाइव रुपीज़ के जी एक क्योंकि हम इसी एग्जाम्पल पर चल रहे हैं तो हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे जो मिल्क फोर्टी फाइव रुपीज़ के जी होता है अचानक से उसमें 50 परसेंट से ज़्यादा बढ़ोतरी होती है मतलब मान लीजिए कि 65 या 70 रुपीज़ में सेल आउट करने लग जाऊंगी तो क्या कंडीशन होगी क्या आम आदमी की जो है बजट में होगा उसे परचेज करना बिल्कुल नहीं होगा तो लोग उसे अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे उसके क्या करेंगे सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे तो लोग जब उसे अवॉइड करेंगे तो जो सप्लायर्स हैं वो उनके पास जो प्रोडक्ट पड़ा है उनके पास जो माल पड़ा है वो पूरी तरीके से वेस्ट होगा उनकी इनकम्स भी इफेक्ट होगी तो सरकार को लगेगा कि मनी नहीं है मार्केट में सरकार को मनी और प्रिंट करना पड़ेगा मनी प्रिंट करने का मतलब है मनी की वैल्यू को कम करना हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर मनी की वैल्यू बिल्कुल डाउन चली जाती है और देश के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है 50 परसेंट से भी ज़्यादा ऊपर तक जो है पहुंच जाते हैं ये जो कंडीशन है बहुत रेयर इकोनॉमीज़ में देखी जाती है बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है इतनी बुरी कि बहुत रेयर कंडीशन में इस तरह के इन्फ्लेशन को कंट्रीज़ में देखा जाता है और कंट्री अपने आप को इन इस तरह के कंडीशन हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करती है जैसा कि नाइनटीन में जर्मनी में ये चीज़ देखी गई थी इसके अलावा टू में जिम्बावे में हुई थी और उसके अलावा वेनेजुला में जो है टू में ही देखी गई है तो ये जो कंडीशन है इनको देखते हुए जो है इन देश की कंडीशन इन कंट्रीज की जो कंडीशन है वो अपने आप में बहुत बुरी हो गई थी इकोनॉमिकली बहुत डाउन चली गई थी कोई भी देश इन इन जगहों पर इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं कर रहा था है ना और लास्ट टाइम जो अमेरिका ने इस तरह का हाइपर इन्फ्लेशन जो फेस किया था वो सिविल वॉर के दौरान किया था 
तो इस तरह का जो कंडीशन होती है वो देश को बहुत वर्स्ट कंडीशन में ले जाती है इस तरह के लिए कंडीशन के लिए कंट्रीज़ ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करती है कि वो इस तरह की सिचुएशन में इकोनॉमी को ना ले जाने दें ठीक है द नेक्स्ट इज स्टेगफ्लेक्शन स्टेगफ्लेक्शन इज वैन इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेगनेंट बट देयर स्टिल इज प्राइज इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल जो है उस्थिर है हो रही है जैसी चल रही थी वैसी चल रही लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे है ना बहुत कॉन्ट्राडिक्ट्री मैटर है ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्टेगनेंट है और उसके अलावा जो है प्राइजेस कंटिन्यूसली बढ़ रही है ऐसा बहुत कम दिखाई देता है है ना ऐसा जैसे कि 1970s के अंदर यू में दिखाई दिया था गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर उसके अलावा वंस द डॉलर्स वैल्यू वॉज नो लॉन्गर टाइड टू गोल्ड इट गोल्ड से जो है कहीं कहीं पर भी उनकी डॉलर की वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर रही थी गोल्ड की वैल्यूज इतनी हाई चली गई थी मतलब किसी प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी हाई चली जाना कि आप उस प्रोडक्ट को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज इतनी हाई जाना कि आप कितना भी अर्न कर लें आप उसे अप्रोच ही नहीं कर पा रहे तो ये जो कंडीशन होती है स्टैगफ्लेशन होता है ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है बहुत बहुत रेयर कंडीशन में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ठीक है स्टैगफ्लेशन डिड नॉट एंड अनटिल फेडरल रिजर्व चेयरमैन पॉल वॉलकर रेज द फेड फंड्स रेट टू दी डबल डिजिट्स डबल डिजिट्स में लेकर लेकर चले गए जो है वॉकर जो है वॉकर पॉल वॉकर ये चेयरमैन रह चुके हैं फेडरल रिजर्व के उन्होंने जो है स्टेकफ्लेशन की कंडीशन उस समय वहाँ यू एस में खत्म नहीं होती अगर वो जो है फंड फेड फंड्स की जो रेट है उनको डबल रेशियो तक डबल डिजिट्स तक ना लेकर जाते हैं ही केप ही कैप्ट इट दे आर लॉन्ग इनफ टू डिस्पेल एक्सपेक्टेशंस और फर्दर इन्फ्लेशन इस तरह की फर्दर इन्फ्लेशन को रोका जा सके इस तरह की उन्होंने जो है इस तरह की हम कह सकते हैं फॉर्म कर दिया सिचुएशन को कि आगे इस तरह का इन्फ्लेशन बढ़े ही ना इसकी कंडीशंस को रोका जा सके बिकॉज इट वाज सच एन अनयूजल सिचुएशन ये बहुत अनयूजल है ये यूजली देखिए हर किसी भी कंट्री में नहीं देखने को मिलती इवन हर कंट्री की अगर बात करें तो गैलोपिंग तक पहुँचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंडीशन हो जाती है तो गैलोपिंग हाइफर हाइपर इन्फ्लेशन एंड देन स्टेगफ्लेशन तो ये बहुत बहुत रेयर कंडीशन है ऐसा कभी होता नहीं है और उसके यूएस में जो ये चीज़ देखी गई थी 1970s में उसके बाद में उस किसी अन्य कंट्री में या इवन उस कंट्री में भी वापस कभी देखने को नहीं मिली है ठीक है तो ये सारी चीज़ें इस पर बेस्ट थी अब हम बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन का मतलब है पर्टिकुलरली फूड या एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें नहीं और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के अंदर जो है प्राइजेज हाई चले जाना दैट्स बिकॉज गैस प्राइजेज जैसे कि हमने ले लिया कि गैस के प्राइजेज है वो अचानक बढ़ गए है ना अब एनर्जी या फूड सॉरी फूड या एनर्जी जो है दैट्स बिकॉज गैस प्राइजेस टेंड टू एस्कलेट एवरी समर फैमिलीज यूज मोर गैस टू गो ऑन वैकेशन वैकेशन पे जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में जो है मोर गैसेस को फैमिलीज यूज करती है हायर गैस कॉस्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड प्राइस जो है फूड के वो भी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि गैस की कीमतें बढ़ गई तो देखिए एक की वजह से दूसरी चीज जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्योंकि गैस के ऊपर डिपेंडेंट है फूड प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स डिपेंडेंट है गैस पे तो अगर गैस की कीमतें बढ़ी है तो फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ेगी तो ये होता है कोर इन्फ्लेशन ठीक है इसको मॉनिटरी पॉलिसी के तहत जो है गाइड सेट किया जाता है गाइडलाइंस के तहत इसे सेट करते हुए आगे बढ़ा है इसकी जो इन्फ्लेशन की रेट है कोर इन्फ्लेशन की वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कंसीडर की जाती है ठीक है द फेड डजेंट वांट टू एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स एवरी टाइम गैस प्राइसेस गो अप जब भी गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगी बेसिकली ये जो कोर इन्फ्लेशन है ये फूड और एनर्जी से ही रिलेटेड है, है ना और इसके इससे संबंधित जो है प्राइजेस का राइज होना जैसे गैसेज अभी हमने बात किया गैस की रेट्स हाई हो जाती है समर्स के अंदर तो उस कंडीशन में फूड प्रोडक्ट्स की रेट भी हाई होगी इसको इस ये जो कंडीशन जो होती है एक की वजह से दूसरी चीज़ की या सिचुएशंस की वजह से क्योंकि समर में लोग वैकेशंस पे ज़्यादा जाते हैं है ना उस कंडीशन में जब वैकेशंस पे ज़्यादा जाएंगे तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर प्लेस पर जो है किसी चीज जैसे गोवा है अगर हम बात करें गोवा की तो दिसंबर न्यू ईयर ईव पर यूजुअली लोग गोवा जाना प्रेफर करते हैं इंडियंस तो वहाँ पर हर चीज़ की कीमतें डबल होती है इवन डबल से भी ज़्यादा होती है तो वो होती है इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन और जब आप वहाँ पे फैब मार्च अप्रैल तक जाएंगे तब तो, तो वहाँ की कीमतें बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है तो उसका रीज़न क्या है 
एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेट्स का हाई होना और उस सब क्योंकि उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जैसे कि अगर गोवा में रेट्स हाई नहीं की जाती है तो वहाँ जितना रश होता है उससे ज़्यादा रश होने लगेगा डबल थ्रिबल चौबल रश होगा और अगर उस रश को मेंटेन करना है उस रश को रश को जो है बैलेंस नहीं किया गया तो गोवा की कंडीशन बुरी हो जाएगी इवन एक ही ईव पर है ना तो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट्स रूम्स होटल्स ये सब सप्लाई और डिमांड को जो है बैलेंस करने के लिए जो इन्फ्लेशन होता है बैलेंस uh, करने की जो कंडीशन की जाती है उस कंडीशन में जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट कोर इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन के कारण हमने पहले भी सुना हमने अभी पढ़ा भी था पहले सी पी आई एंड डी पी आई डी पी आई डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सी पी आई दैट इज़ कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन समझ में आ रहा है आपको ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी है कि कीन्सियन uh, ने जो है कीन बेसिकली कीन की थ्योरी है ये जिसके अंदर जो है दो थ्योरीज बताई गई है इसके अंदर जो है स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कव के बारे में बताया नेगेटिव स्लोपिंग राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड जो शिफ्टिंग होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की उसको शो किया गया है उसके अलावा डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसके कारण भी यहाँ पर बताए गए हैं आप देख सकते हैं इसके क्या क्या कारण हो जाते हैं मैं आपसे ऑलरेडी अच्छा मैं ये चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस कर रही हूँ आपसे क्योंकि मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में है इसके अलावा मैंने इनिशियली ही आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर कर लिया था कि डिमांड मतलब किसी चीज़ का मटेरियल का डिमांड बढ़ना जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस बढ़ जाएगी डिमांड के को सप्लाई से बैलेंस करने के लिए प्राइजेस को बढ़ा दिया अब सप्लाई को बैलेंस करने के लिए डिमांड से प्राइजेस की वैल्यू तो बढ़ा दी उसकी जो प्राइजेस हैं उनको इंक्रीज कर दिया उसकी वजह से जो प्राइजेस की वैल्यू है मनी की जो वैल्यू है मतलब वो कम हो गई इससे इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो गई यही हम कॉस्ट पुल कॉस्ट पुश कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें सॉरी फॉर दिस कॉस्ट पुश सी पी आई या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है इसके अंदर जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देखा जाता है उस डिमांड पुल में जो है राइट वर्ड शिफ्ट देखा जाता है डिमांड कर्व के अंदर और वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट पुश के अंदर तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो है एग्रीगेट सप्लाई में देखा जाता है तो इसका भी रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसका रीज़न क्या होता है रॉ मटेरियल की प्राइजेस बढ़ गई रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ जाने से प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ गई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाने से जो उसका अवेलेबिलिटी है मार्केट में उसके ऊपर प्राइजेस बढ़ गई अब प्रोडक्ट की ओवरऑल जो कॉस्ट बढ़ गई है तो लोग ऑटोमेटिकली जो है उसे खरीदना कम करेंगे तो मार्केट में मनी की वैल्यू तो हो गई कम प्रोडक्ट की सर्विसेज की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हो गई ज़्यादा उसका कारण क्या था कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट की वजह से जो है वैल्यू बढ़ गई है मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है मनी की और प्राइजेस बढ़ गई है तो वो जो कंडीशन क्रिएट होती है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आती है अब इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ये तो हमें पता ही है जैसे ही इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी तो वेल्थ और इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा पहले जो मैं मैंने अभी आपको बताया कि मैं पहले अगर मैं थर्टी फोर्टी थाउजेंड मान लीजिए मैं फोर्टी थाउजेंड अर्न कर रही हूँ फोर्टी थाउजेंड अर्न कर रही हूँ अब अचानक से महंगाई बढ़ गई महंगाई बढ़ जाने से क्या हो गया मेरे वो फोर्टी थाउजेंड जो पहले मैं बैलेंस कर लिया करती थी मेरे वॉन्ट्स के साथ में नीड्स के साथ में अब वो फुलफिल नहीं हो पा रहे तो मैं अपनी सैलरी बढ़ाने की इनकम बढ़ाने की कोशिश करूँगी है ना तो इनकम पे इफेक्ट हुआ इनकम और वेल्थ पे इफेक्ट हुआ उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट हुआ यही दूसरा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी देखने को मिलता है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया क्रीपिंग और वॉकिंग तक तो क्या होता है इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बियरेबल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है लेकिन ऑल ऑफ सडन इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएगी गैलोपिंग और हाइपर के थ्रू तो वो जो कंडीशन है वो बहुत बुरी कंडीशन होती है तो ये जो है इफेक्ट इन्फ्लेशन के कारण देखने को मिलता है ठीक है यूजुअली इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन की जो कैलकुलेशन है वो ब्रॉडली जो है टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है एक तो होती है इन्फ्लेशन जो कि होल होलसेल प्राइस पे होती है और एक होती है कंज्यूमर प्राइस पे होलसेल वैल्यू जो आ रही है प्राइजेज जो है गुड्स एंड सर्विसेज की उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर इन्फ्लेशन डिसाइड किया जाता है और एक होता है कंज्यूमर प्राइस पे मतलब कि कंज्यूमर तक जो प्राइस में मटेरियल पहुंच रहा है वहाँ पे इन्फ्लेशन डिसाइड होना तो ये दो चीज़ें देखी जाती है वैसे हम लोग जो है इंडिया में यूजली जो है होल सेल इंडेक्स को फॉलो किया जाता है अब ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर देख रखा है आप इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं होल सेल के ऊपर जब एवरेज गुड्स के अंदर होल मार्केट्स के अंदर जब 
प्राइजेस बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस बढ़ गई मनी की वैल्यू कम हो गई है तो उस कंडीशन में होल होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है उसके तहत इकोनॉमिक एडवाइजर्स या मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो इसे जारी करती है डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स इसके बेसिस पर जो है इन्फ्लेशन की जो कंडीशन की जाती है कैलकुलेट की जाती है वो डब्ल्यू बेस्ड इन्फ्लेशन कहलाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उनकी इकोनॉमिक एडवाइजर जो एडवाइजर होते हैं ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आते हैं उनके द्वारा कैलकुलेट की जाती है ठीक है इसका जो बेस ईयर है वो 2004 से 2005 है डब्ल्यू का देर आर टोटल सिक्स सेवेंटी सिक्स आइटम्स इन डब्ल्यू ओके जिनको कंप्यूट किया जाता है फाइव प्राइस कोटेशन के थ्रू ठीक है ये अगर सी की बात की जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब जो कंज्यूमर तक जो मार्केट में पहुंच रहा है मटेरियल या रिटेल में तक जो प्राइस पहुंच रही है उस प्राइजेस के ऊपर जो सी के बेसिस पर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है इन्फ्लेशन कितना है क्या मेजरमेंट है उसको सी के बेसिस पर जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो सी बेस्ड इन्फ्लेशन कहलाता है ठीक है द डब्ल्यू पी मेन इंडेक्स फॉर मेजरमेंट इंडिया में जो है इसको मेनली कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू को इस्तेमाल किया जाता था अप्रैल दो तक ठीक है उसके बाद में आरबीआई ने सीपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया जिसके अंदर जो है रूरल और अर्बन को दोनों अलग अलग तरीके से करके और कंबाइंड मेथड के रूप में सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है ठीक है द आर बी आई अडोप्टेड कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन एट फोर परसेंट इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन जो है उसे फोर निर्धारित किया है आरबीआई ने विद अ टॉलरेंस ऑफ माइनस प्लस टू परसेंट माइनस प्लस टू परसेंट तक टॉलरेंस पावर है इसका जो कि मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तक के लिए कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है तो और अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको बेस ईयर जो अभी हमने डिस्कस किया डब्ल्यू का क्या है 2004 फाइव यहीं पे अगर हम सी की बात करें तो सी का बेस ईयर है 2012 क्योंकि हमने अब इसे अडॉप्ट कर लिया है 2014 के बाद में तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अपग्रेड अपलोड या सॉरी हम कह सकते हैं यूज़ करते हैं ठीक है और इसी के बेसिस पर हम जो है हमारा इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तो इट वॉज ऑल अबाउट सी पी आई एंड इट वॉज ऑल अबाउट डब्ल्यू पी आई हमने जितना भी हो सकता था वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया इसके अलावा अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम उसे यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैंने आपके इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं ठीक है इसके अलावा कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम अपने आपके नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे उसके बाद में हम डिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे इस तरीके से वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे और जितने भी करेंगे यकीन मानिए आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि उन पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को आप कभी भी रॉन्ग नहीं करेंगे ठीक है सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है अचीव आई एस इसके अलावा हमारा फोन नंबर है ये जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अदर देन दिस आप हमारे इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट अचीव आई एस डॉट को डॉट इन पर और इसके अलावा जो है आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए थैंक्स फॉर बींग विथ मी बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे अहेड